疼不疼啊？不疼。晚上睡觉的时候，侧着身，别压床。不吃，不吃，比珍珠还真。你睡着了，我再走的。嗯，我刚才都快被吓死了，幸亏你没事。不想看到你受伤了，我也不想看到你受伤了。答应我，以后不要再为我伸出险境了。乖的，闭上眼睛，我陪着你。想偷吃我柚子糖？这些糖你都没吃？我吃了。嗯，其实吧，我小时候就特别爱吃糖，但是吧，老吃老吃，我就爱牙疼，姐姐就不让我吃。但是你给我的糖，我一定会吃，我慢慢吃。慢慢吃。
洗漱好了就出来吃早饭。吃什么呀？牛奶，还有面包。对了，聊聊。嗯。程叔，知道你受伤了。嗯。怎么着，模仿我？我掉着个腿，你就得掉个胳膊是吧？随根儿嘛。嘴还贫呢。都亏你姐告诉我了。你不说，我早晚也会知道。你瞒得了初一，瞒得了十五吗？我这腿伤了是为了救人。我受伤也是为了救人。嗯。对，没错，也是人。对不起，叔叔。我没能保护好亮亮。你知道自责了，我一直都在自责。我真心的希望受伤的人是我。嗯，你干嘛这么说呢？你俩别在这演戏了，志亮，你出去一下。我不想走。我找警叔有点事儿，你出去一下。好好说。对不起，叔叔，我没保护好程亮。都说过一遍了，不管是您还是聊聊，我都会好好照顾的。你能照顾好吗？能。我渴了。我颈椎不太好。哎，我看这个地是不是有点脏了？申警叔啊，把刀给我。这个雕花是很有讲究的。小治疗最喜欢看我这出神入化的刀工。平常呢，多给他补充点维生素 C， 多吃点新鲜的水果和肉啊，吃筋补筋，剩下什么都别做了，知道吧？的确出神入化，你是不是感觉有点眼花缭乱？确实乱。小师长，还疼吗？呃，不疼。不疼，都吊着还不疼？你不也吊着呢吗？就是因为我吊着，我才知道有多疼。小景叔啊，叔叔呢也不是怪你，我呢就是太心疼治疗了。他从小啊就照顾别人，宁愿自己受苦，也不让别人受罪。你得好好给我照顾好啊。知道。而且刚才我告诉你什么，你记住了吗？记住了。来，说一下你现在的身份。男朋友。男保姆。治疗。哎，最近什么活也别干，有什么不舒服、不开心，我就拿你试问。你看着我眼睛
你的伤还没好呢，不能乱动。我的胳膊已经不太疼了，而且我得让我肩膀赶紧适应这些活动了。这些我来就行了。那我干点简单的总行吧。熊猫，你知道做出一道好菜的秘诀是什么吗？是备菜，备菜做好了也就成功了百分之九十。我在网上查了一下大隐于市的比赛规则，每一道大菜准备的时间大约有半个小时到四十五分钟。如果说。